நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் எட்டிய பசோழன் பதட்டமான சூழ்நிலையில கூட பாத்தீங்கன்னா இந்திய ராணுவம் ஆயுதம் தொடக்கூடாது என்ற ஒரு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருக்குது அது லடாக் பகுதியில கல்வான்ல வந்து சீன ராணுவம் நம்ம ராணுவம் தாக்கிக் கொள்கின்ற போது கூட பாத்தீங்கன்னா ஆயுதத்தை பயன்படுத்தவே இல்லை நம்ம ராணுவம் ஆயுதம் எடுக்க கூடாது என்று தடுக்கின்ற ஒப்பந்தங்கள் என்னென்ன ஏன் அந்த ஒப்பந்தங்கள் தடுக்குது அது எந்த ஆண்டு போடப்பட்டது அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிற சரத்துகள் என்ன ஏன் ஆயுதத்தை இந்தியாவும் சரி சைனாவும் சரி அந்த எல்லையில பயன்படுத்த கூடாது எதற்காக போடப்பட்டது இந்திய ராணுவம் ஆயுதம் பயன்படுத்த கூடாது என்று தடுத்த அந்த ஒப்பந்தங்கள் என்னென்ன அதனுடைய முழு விவரம் தான் பார்க்க போறோம் இது வரைக்கும் நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யலாம் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க என்னுடைய வீடியோ உங்களை வந்து சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் ஏன் கேட்டீங்கன்னா பொத்தம் பொதுவா சொல்லுவாங்க ஆனா தொண்ணூத்தாறு ஒப்பந்தம் தெரியாதா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஒப்பந்தம் தெரியாதா அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா லடாக் பகுதியில கல்வான்ல சீன ராணுவம் இந்தியாவும் சண்டை போடுகின்ற போது ஆயுதத்தை பயன்படுத்தல அப்படின்னு மொட்டையா சொல்லுவாங்க அந்த சரத்துகள் என்ன சொல்லுது எதற்காக அது போடப்பட்டது எந்த ஆண்டு போடப்பட்டது விவரமா யாரும் சொல்லிருக்க மாட்டாங்க நம்மளை பின்தொடர்வங்களுக்கு அது சொல்லணுமே என்ற ஒரு எண்ணத்துல தான் சொல்றேன் இப்போ இந்த ஜூன் மாசம் பதினஞ்சு பதினாறாம் தேதிகளில் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ராணுவம் சீனாவும் தாக்கிக்கிட்டு நம்ம பக்கம் ஒரு இருபது பேர் அவங்க வெறும் நாற்பத்தி அஞ்சு பேர் இறந்து போயிட்டாங்க அந்த சமயத்தில் ராகுல் காந்தி என்ன சொன்னார் கேட்டீங்கன்னா ஏப்பா இவ்வளவு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கிறது அப்ப நம்ம ராணுவத்துடன் ஆயுதமே கிடையாதா அப்படின்னு ராகுல் காந்தி கேட்க போய்தான் அதுக்கு வந்து நம்முடைய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் சங்கரன் சொல்றார் ஒரு பதில் என்னங்க இது கூட தெரியாதா உங்களுக்கு தொண்ணூத்தி ஆறில் போடப்பட்ட ஒப்பந்தமும் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் போடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஆயுதம் வச்சிருந்தாலும் தாக்க கூடாது உங்களுக்கு தெரியாதங்களா என்னங்க அப்பதான் நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் ஓஹோ எல்லையில பிரச்சனை என்றாலும் கூட சைனாவா இருந்தாலும் இந்தியாவா இருந்தாலும் சரி ஆயுதம் கொண்டு தாக்க கூடாது போல இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டோம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா கையாலே அவங்க தள்ளிக்கிறாங்க எதுக்கு தள்ளிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு குழப்பம் நம்மளுக்குள்ள இருந்திருக்கும் ஆனா எல் அந்த எல்லையில் பிரச்சனை என்பது இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் சரி இங்கிலீஷ்காரன் நம்மளுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு போனா பாரு அப்பத்துல இருந்தே தொடங்கிடுச்சு அப்ப சைனா கரைஞ்சோம்னா ஏ இந்திய பகுதி எது எங்க பகுதி எது எங்களுக்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சு கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னா அதுக்கு அந்த இங்கிலீஷ்காரன் என்ன சொன்னான்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் திபத்துக்கு தான் பிரச்சனையை கண்டு ஒருபோதும் உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது அப்படின்னா அப்பதுல இருந்து அவன் ஏத்துக்கவே இல்லை ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா திபத்து எங்க நாடியா அப்படின்னு சைனாகரன் சொல்லிட்டே இருந்தான் அந்த எல்லை பிரச்சனை சுதந்திரம் பெற்றம்பார் அண்ணிகள் இருந்தா தொடங்குச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல சண்டை எல்லைக்காகவே மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்தது அதோட போச்சுன்னா வந்தீங்கன்னா ஒரு இங்கேயும் ஏழ்மை சைனாவிலும் ஏழ்மை நிறைய மக்கள் தொகை கொண்டு வருங்க எப்போதும் ஆயுதம் 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 என்று தாக்கிக் கொண்டே கிடந்தா வளர்ச்சி எப்போ வருது அதனால எல்லையில ஒரு சமரத ஒப்பந்தம் போட்டுக்குவோம் அந்த ஒப்பந்தத்தை நாம யாரும் மீறக்கூடாது அப்படின்னு இந்தியாவும் சைனாவும் ஒரு ஒப்பந்தத்துக்கு வந்தாங்க அந்த ஒப்பந்தம் முதல் முதலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி போட்டாங்க இந்தியாவும் சைனாவும் போட்டாங்க அந்த ஒப்பந்தம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லை கோடு இருக்குதுங்களா எல்லையில அந்த கண்ட்ரோல் விட்டு சீன ராணுவம் எட்டு கிலோ ரெண்டு கிலோமீட்டர் அவங்க பக்கம் இருக்கணும் நம்மளும் அந்த ஆக்சுவல் லைன் கண்ட்ரோல் இருந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் உள்ள இருக்கணும் எல்லை கோட்டுக்கு ரெண்டு பேரும் வரக்கூடாது இதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி போடப்பட்ட ஒப்பந்தம் இந்த ஒப்பந்தம் அப்படியே போகின்ற பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல சைனாவானது என்ன சொல்லி கேட்டா இதுல வந்து எங்களுக்கு சில திருத்தங்கள் வேணும் அப்படின்னு என்ன திருத்தங்கள் கேட்டாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நாங்க வந்து இங்க எல்லையை வந்து கட்டுமானத்தை கொஞ்சம் ஏற்படுத்த போறோம் எங்க வசதிக்காக அப்படின்னாங்க அதுக்கு தான் இந்தியானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மீண்டும் அந்த ஒப்பந்தத்தை புதுப்பித்தாங்க அந்த ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஆக்சுவல் லைன் கண்ட்ரோல்ல வந்து வரக்கூடாதுன்னு தான் நம்ம தொண்ணூத்தி மூணு ஒப்பந்தம் போட்டோம் நாங்க கட்டுமானத்தை ஏற்படுத்த போறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா லைன் கண்ட்ரோல் இருந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் அண்ணாண்ட நீங்க வந்து என்ன கட்டுமானத்தை ஒண்ணா பண்ணீங்க அதே மாதிரி நாங்க ஏன்னா ரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி எதனா ஒரு எங்களுடைய கட்டுமானத்தை நாங்க பண்ணிக்கிறோம் ஆனால் எல்லை ஒட்டி இருக்கின்ற பகுதிகளை யாருமே வந்து பதில் கட்டுமானத்தை உருவாக்கவே கூடாது அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டாங்க நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல ஒப்பந்தம் பாச்சு அதுல ஆறாவது ஷரத் தான் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த முக்கியமான ஷரத் என்னென்னா எல்லையில் ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலை இருந்தால் அப்போ ரெண்டு ராணுவங்களும் எக்காரணத்தை கொண்டும் ஆயுத பிரயோகம் பண்ணவே கூடாது உடல் பலத்தை கொண்டு அவரவர்கள் பகுதிக்கு அவர்களை கொண்டு போய் சேர்க்க நம்ம கண்டி ஒருபோதும் சண்டையிட்டுக் கொள்ளவ
அதுல ஷரத் ஆறு தான் ஆயுதங்களை பயன்படுத்த கூடாது எல்லையில கட்டுமானத்தை யாரும் டெவலப் பண்ண கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒப்பந்தத்தை மதித்து நடக்கணும் எல்லையில எந்த விதமான அசம்பாதம் இருக்கக்கூடாது அமைதி நிலவணும் என் பகுதி ஊன் பகுதி என்பது முழுக்க முழுக்க பேச்சுவார்த்தை மூலமாகத்தான் நடத்தணுமே கண்டி ஒருபோதும் வன்முறை செய்யவே கூடாது அப்படின்னாங்க இந்த ஒப்பந்தத்துல இன்னும் சில மாற்றங்களை கொண்டு வந்து மூன்றாவது ஒப்பந்தமாக ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல ஒரு ஒப்பந்தம் கொண்டு வந்தாங்க அந்த ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து எல்லையில் அடிக்கடி எல்லை மீறிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அதனால பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் விதமாக அவங்க அவங்க டென்ட்ல போதுமான ஆயுதங்களை வச்சுக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தாங்க அந்த மாற்றம் அந்த என்ன கேட்டீங்கன்னா இதுவரை ஆயுதமே பயன்படுத்த கூடாது என்னென்ன பாதுகாப்பு கவசங்கள் அங்க முழுக்க முழுக்க பணி இருக்கும் பணியை சமாளிப்பதற்கு உணவு பொருட்கள் இது மட்டுமே பாத்தீங்கன்னா அவங்க கூடாரங்கள்ல வச்சிருக்கலாம் பதுங்கு குழிகள் யாருமே அமைக்க கூடாது ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒப்பந்தம் பிரகாரம் ஏன்னா சண்டைக்கே வாய்ப்பு இல்லாத போது எதுக்கையா இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொண்ணூத்தி பதுங்கு குழிகள் அமைக்க கூடாது அதற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல தேவைப்படின்னு பதுங்கு குழி அமைக்கலாம் அதோட போச்சுன்னா பாத்தீங்கன்னா ஆயுதங்களை தன்னுடைய தற்பாதுகாப்புக்காக அவங்க அவங்க கூடாரத்துல வச்சுக்கலாம் அவங்க அவங்க டென்ட்ல வச்சுக்கலாம் ஆனால் இந்த ஆயுதங்களை கூட ரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருந்து தான் பிரயோகம் பண்ணணுமே கண்டி ரெண்டு வீரர்கள் நெருக்கமா இருக்கின்ற பொழுது பயன்படுத்த கூடாது அதுலயும் சரி இந்த ஆயுதங்களை எடுத்து முடிவு செய்வது மத்திய அரசு முடிவு செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அந்த பகுதியில் இருக்கின்ற உயர் அதிகாரிகள் சூழ்நிலையை கருதி ஆயுதத்தை எடுத்து பயன்படுத்தலாம் அப்படின்ற ஒப்பந்தம் புதுப்பிக்கப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல அந்த மூன்றாவது ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது முதல் தொண்ணூத்தி மூணு ஒப்பந்தம் தொண்ணூத்தி ஆறு ஒப்பந்தம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து ஒப்பந்தம் இந்த மூன்று ஒப்பந்தங்கள் தான் இந்தியாவும் சைனாவும் சரி எல்லையில சண்டை வந்த ஆயுதங்களை பயன்படுத்த கூடாது இப்ப இதுல என்ன ஒரு பிரச்சனை கிடைக்குன்னா இப்போ ஜூன் பதினஞ்சு பதினாறு அந்த தருணத்துல ஏயா அந்த பிரச்சனை வந்தா பேனர் தான் காட்டணும் ஏன் அப்ப பேனர் காட்டாம எல்லாரும் அடிச்சுக்கிட்டாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் விலகி போலையே அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டது இரவு பொழுது இரவு பொழுது கிட்டத்தட்ட லடாக் பகுதியில மூன்று மணி ஆயிடுச்சுன்னா போதும் இரவு அப்படியே பாத்தீங்கன்னா வந்துடும் மேகங்கள் சூழ்ந்துரும் பனி வந்துடும் நம்ம காட்டுற பேனர் அவங்களுக்கு தெரியாது மேக்சிமான வீரர்கள் பாத்தீங்கன்னா வெளியே நடமாட்டமே இருக்குது அவ்வளவு குளிர் இருக்கும் லடாக்ல மூணு மணிக்கு அப்படி இருக்கும்போது மூணு மணிக்கு மேல வந்தா பேனர் எதுவும் காட்ட முடியாது ஒளி எழுப்பி தான் சொல்லணும் அதுவும் இல்லாம சீனாவானது இந்த பதினஞ்சு பதினாறாம் தேதிக்கு முன்னாடியே நம்ம பகுதியில் வந்துட்டாங்க அதற்கு முன்பாக பல நாள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாங்க பன்னெண்டு கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தி எப்பா திரும்பி உங்க எல்லைக்கு போங்க அப்படின்னு சீனர்களை அனுப்புனாங்க ஆனா அவங்க போகாம கொஞ்ச தூரம் எல்லை கூட தாண்டி அதை ஒட்டி இருக்கிற ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து ஒப்பந்தத்தை மீறி எல்லாம் பார்த்தா பங்க் ஆரம்பிக்கிறான் என்னது பதுங்கு கோயில நோன்றது கட்டுமானங்களை ஏற்படுத்துது இது எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தான் இது எல்லாம் இவங்க என்ன இங்கேதான் இருக்கு எல்லை கூட தாண்டி போயிட்டாங்களா இல்ல இந்த பதுங்கு கோயில தான் இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ராணுவம் அந்த ஆக்சுவல் லைன் கண்ட்ரோலை தாண்டி போகின்ற பொழுதுதான் இருட்டாக இருந்ததுனால என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாம ஒருத்தர் ஒருத்தர் மோதிக்கிட்டு அங்க இறந்து போயிட்டாங்க ஒண்ணு கட்டுமானங்களை ஏற்படுத்த கூடாது இந்த கட்டுமானங்களை ஏற்படுத்த கூடாது என்ற ரெண்டாவது ஒப்பந்தத்துல முதல் முதலாக மீறி கட்டுமானங்களை செய்தது சைனா அப்ப இருந்த நம்ம நாட்டில் இருந்த அரசுகள் எல்லையில எந்த விதமான கட்டுமானமும் பண்ண மாட்டோம்பா அப்படின்னு அந்தோனிய அறிவிச்சு விட்டுட்டார் அதனால எல்லையில கட்டுமானமே கிடையாது அதற்கு பிறகு தான் போய் பார்க்கும்போது சைனா மிகப்பெரிய கட்டுமானங்களை ஏற்படுத்தது நம்ம சமவெளி பகுதி நம்ம மக்கள் ஆடு மாடு மேய்க்கின்ற பகுதி கம்பளி தயாரிப்புக்கின்ற இடமா இருக்கிறது அந்த இடத்துல நம்ம மக்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வழங்கணும்னா நம்ம ராணுவ தலங்கானங்களோ விமானம் இறங்குவதோ அந்த இடத்துல நாம வந்து கட்டுமானத்தை ஏற்படுத்தலாம் ஆனா ஆக்சுவல் லைன் கண்ட்ரோல் இருக்குது இல்லையா அதுல இருந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி நம்ம வந்து எல்லா விதமான கட்டுமானங்களையும் ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு நம்ம கட்டுமானத்தை ஏற்படுத்துகின்ற பொழுதுதான் நம்ம எல்லை மீறி அவங்க பக்கம் போயிட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவனுக்கு நம்மள அது மீறி வந்தானுங்க இந்த தாக்குதல் ஒரு வருடத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா பத்து பதினஞ்சு நடக்கும் காங்கிரஸ் ஆட்சி பத்து வருடங்கள் ஆளுகின்ற பொழுது ஆறுநூறு முறை அது மீறி சைனாவில வந்து சைனாக்காரன் வந்து நம்ம இதுக்கு வந்திருக்கான் காங்கிரஸ் ஆட்சி மூலம் எவ்வளவு ஆறுநூறு முறை அது மீறி நம்ம எடுத்துக்கு வந்திருக்கான் அந்த எல்லா தருணங்களையும் சரி நம்ம ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் ஆயுதம் பயன்படுத்தாம அவங்களை விலைக்கு செஞ்சிருக்கும் அவங்களுடைய அடாவடி தலைமை என்ன இங்க காஷ்மீர்ல இருந்து அருணாச்சல பிரதேச வரைக்கும் இருக்கிற ஓரம் இருக்க எல்லா எல்லா பகுதியும் கிட்டத்தட்ட நூற
சைனாக்கார எவ்வளவுதான் பேசினாலும் சரி எவ்வளவுதான் பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாம் சரி அவன் திருந்துற பாடு கிடையவே கிடையாது அவனை வந்து நம்ம எல்லைக்கோட்டுக்கு வராம தடுப்பதற்கு அதுவும் இல்லாம நம்ம நிலத்தை நம்ம காப்பாற்றுவதற்கு இந்திய பிரதமரா இருந்தாலும் சரி பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரா இருந்தாலும் என்ன சொல்லிட்டாங்க இனி சைனாவுக்கும் நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா கையாலே பேசாதீங்க ஆயுதத்துல பேசுங்க ஆயுதம் எடுத்து பயன்படுத்துவதற்கு எந்த விதமான தடையும் கிடையாது இரண்டாயிரத்தி ஐந்து ஒப்பந்தத்தை நாமே மீறியதாக இருக்கட்டும் என்றால் நாம தான் முதல்ல இரண்டாயிரத்தி ஐந்து ஒப்பந்தத்தில் என்னென்ன மாற்றம் என்னன்னு பண்ணோம் ஆனால் அவங்க அது மாதிரி நடக்கிறதே கிடையாது ஒவ்வொரு முறையும் அது மீறி நம்மளை இம்சை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கண்ட்ரோல் கோடே மதிப்பதில்லை அதனால ஆயுதத்தை பயன்படுத்துறதுக்கு சுதந்திரமான உரிமையை இராணுவத்துக்கு இந்திய அரசு இப்ப கொடுத்திருக்கிறது இதற்கு பிறகுதான் சைனா என்ன நிலைப்பாடு எடுக்க போகுது நம்ம என்ன நிலைப்பாடு எடுக்க போறோம் மீண்டும் இந்த ஒப்பந்தங்களை புதுப்பிக்கலாமா வேணாமா என்று சைனா முன் வந்து சொல்லுமா இல்ல இந்தியா முன் வந்து சொல்லுமா என்பது தெரியாது எல்லை பகுதியில பாத்தீங்கன்னா இந்திய ராணுவமாக இருந்தாலும் சரி சைனா ராணுவமாக இருந்தாலும் சரி ஆயுதங்களை எடுக்காம தடுத்தது தொண்ணூத்தி மூன்று ஒப்பந்தம் தொண்ணூத்தி ஆறு நவம்பர்ல போட்ட ஒப்பந்தம் அதுக்கப்புறம் இரண்டாயிரத்தில் போடப்பட்ட இந்த மூன்று ஒப்பந்தங்கள் தான் இந்தியாவானது ஆயுதங்களை எடுக்க கூடாது என்ற ஒரு நிலைக்கு இட்டு சென்றது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் நன்றி நண்பர்களே வணக்கம் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம்